హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ వెంకటేశ్వర రెడ్డి మరి ఈ వీడియోలో ఎయిత్ క్లాస్ న్యూ సిలబస్ బేస్ చేసుకొని ఎయిత్ లెసన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మరి ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఎక్సర్సైజ్ మరి ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఎక్సర్సైజ్ కి ముందున్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ క్లియర్ గా టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవరి ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది సో ఎక్సర్సైజ్ ఎయిట్ పాయింట్ టూ కంప్లీట్ టెక్స్ట్ బుక్ బేస్డ్ ఫ్రెండ్స్ మరి వీడియో స్టార్ట్ చేస్తుంది ఒక చిన్న విషయము ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో కూడా ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి మన ఎంబీఆర్ ఫ్రీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కావాలి అనుకుంటే ఆల్రెడీ ఫ్రీ వాట్సాప్ లో ఉన్న వాళ్ళు అవసరం లేదు మన ఎంబీఆర్ ఫ్రీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కావాలి అనుకుంటే ఈ వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్ లో ఫ్రీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఇచ్చాను జాయిన్ కాగలరు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఎస్ఈ ప్రిపేర్ అంటే అభ్యర్థులు బేస్ చేసుకొని కంప్లీట్ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ అదే విధంగా ఎగ్జామ్స్ కావాలి అనుకుంటే కేవలము ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కే ఇస్తున్నాము సో క్లాస్ వైజ్ గా ఆర్డర్ లో మీకు క్లాస్ వైజ్ గా లెసన్ వైజ్ గా మీకు క్లాసెస్ ఉంటాయి ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉంటాయి కేవలం ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కే ఇస్తున్నాం కంప్లీట్ ఎస్ఈ సిలబస్ మ్యాథ్స్ పరంగా అదే డిఎస్సి పరంగా కంప్లీట్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ కావాలి అనుకోండి ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ పరంగా అయితే కేవలము ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కే ఇస్తున్నాము బిల్లింగ్ ఉన్న వాళ్ళు నా నెంబర్ కి కాల్ ఆ మెసేజ్ చేయగలరు ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ వన్ నైన్ ఫోర్ నైన్ టూ సెవెన్ టూ ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ వన్ నైన్ ఫోర్ నైన్ టూ సెవెన్ టూ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్ అయితే కేవలము ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కే ఇస్తున్నాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆలస్యం చేసుకోవద్దు బిల్లింగ్ ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడే జాయిన్ కాగలరు మళ్ళీ లేట్ చేయకుండా కంటెంట్ లేక వెళ్దాం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అబ్జర్వ్ చేస్తే సోహన్ ఒక పాత రిఫ్రిజిరేటర్ ను రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలకు కొని దానిని ఐదు వందల రూపాయలతో మరమ్మతు చేయించి మూడు వేల మూడు వందల రూపాయలకు అమ్మెను అయినా అతను పొందిన లాభము లేదా నష్టశాతం ఎంత అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలకు కొని మరమ్మతుల కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టాడు ఐదు వందల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాడు ఎప్పటికైనా గుర్తు పెట్టుకోండి మరమ్మతుల కోసం కానివ్వండి ఇతర ఖర్చుల కోసం కానివ్వండి రవాణా ఖర్చుల కోసం కానివ్వండి ఇలా ఏదైనా ఖర్చు చేస్తే అది దేనికి సంబంధించింది అంటే కొన్నగలకు సంబంధించిందే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వంద రూపాయలకు కొన్న వంద రూపాయలకు కొని ఒక పది రూపాయలు రిపేర్ చేయడం కోసం ఖర్చు పెట్టాను అనుకోండి సో అది కూడా నేను ఖర్చు పెట్టినట్టే కదా ఆ అమౌంట్ ను కూడా నేను ఖర్చు చేశాను కాబట్టి దాన్ని కూడా మనం దేంట్లో కన్సిడర్ చేయాలి కాస్ట్ ప్రైస్ కొండగల్లోకి కన్సిడర్ చేయాలి అయితే ఇక్కడ మరమ్మతులు చేయించిన తర్వాత మూడు వేల మూడు వందల రూపాయలకు అమ్మాడు అంటే కొన్న వేల ఇచ్చాడు అమ్మిన వేల ఇచ్చాడు లాభమా నష్టమా ఎంత శాతమో అని ఇచ్చాడు మరి ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కొన్న వేల అంటే ఇంగ్లీష్ లో కాస్ట్ ప్రైస్ కొన్న వేల అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలకు కొన్నాడు మరమ్మతుల కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టాడు ఐదు వందల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాడు మరమ్మతులు అన్న రవాణా ఖర్చులు అన్న ఇతర ఖర్చులు అన్న అవి ఏవైనా కానివ్వండి దేని లేక తీసుకోవాలి కాస్ట్ ప్రైజ్ లేక తీసుకోవాలి అంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ కొన్నది మూడు వేల రూపాయలు నిషి ఎంత కమ్మాడు సెలింగ్ ప్రైస్ అమ్మిన వేల ఎంత మూడు వేల మూడు వందల రూపాయలు డైరెక్ట్ గా ఇచ్చాడు ఇప్పుడు కొన్నదేమో మూడు వందలకి అమ్మిందేమో మూడు వందల మూడు వందల మూడు వేల మూడు వందల రూపాయలకి ఎక్కువ కమ్ముకున్నాడా తక్కువ కమ్ముకున్నాడా కొన్న వేల కన్నా ఎక్కువ కమ్ముకున్నాడు సో ఎక్కువ కమ్ముకుంటే ఎప్పటికైనా లాభమే తక్కువ కమ్ముకుంటే నష్టము ఎక్కువ కమ్ముకుంటే లాభము అంటే ఇక్కడ లాభము ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫర్మ్ ఏమవుతుంది అమ్మిన వేల మైనస్ కొన్న వేల దీన్ని మనము అమ్మిన వేల ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ కన్నా సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉంటే మనకు లాభం వచ్చినట్టు అది మనకు నష్టం ఎప్పుడు వస్తుంది నష్టము ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏమవుతుంది కొన్న వేల మైనస్ అమ్మిన వేల అంటే ఇక్కడ కొన్న వేల ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఓకేనా కొన్న వేల అనేది అమ్మిన వేల కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే నష్టము కొన్న వేల కన్నా ఎక్కువగా అమ్మిన వేల ఉంటే లాభము అంటే మీకు ఫార్ములాస్ కూడా ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా చెప్పాను మరి ఈ కాన్సెప్ట్ ను బేస్ చేసుకుని కొన్న వేల కన్నా అమ్మిన వేల ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి లాభమా నష్టమా లాభము ఎంత లాభము అమ్మిన వేల మైనస్ కొన్న వేల మూడు వేల మూడు వందల రూపాయలు మైనస్ మూడు వేలు అంటే లాభం ఎంత వస్తుంది అంటే మూడు వందల రూపాయలు వస్తుంది అంటే ఎంతకు ఎక్కువ కమ్ముకున్నాడు మూడు వందల రూపాయలు ఎక్కువ కమ్ముకున్నాడు కాబట్టి ఆ ఎక్కువ కమ్ముకున్నటువంటి అమౌంట్ తనకి ఏమవుతుంది అంటే లాభం అవుతుంది సో లాభం తెలుసు
0 0 3 1s are 3 tens are and overall ga enta percent profit ochindi ante 10 percent profit in case loss ochinte in case loss ochinte mari loss percent nashta shatamu is equal to formula em avutundi ante nashtamu pai konna vela into 100 formulas note cheskoni ikkada meeku four formulas highlight chesan chudandi so లాభము అంటే అమ్మిన వేళ మైనస్ కొన్న వేళ అంటే కొన్న వేళ కన్నా అమ్మిన వేళ ఎక్కువగా ఉంటుంది నష్టము అంటే కొన్న వేళ మైనస్ అమ్మిన వేళ అమ్మిన వేళ కన్నా కొన్న వేళ ఎక్కువగా ఉంటుంది లాభశాతం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే లాభము బై కొన్న వేళ 100 చేస్తే సరిపోతుంది నష్టశాతం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే నష్టము బై కొన్న వేళ 100 చేస్తే సరిపోతుంది Next problem, simple problem, question చూడగా ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు అంత మీకు అర్థం కావాలని ఎక్స్ప్లనేషన్ అంతే సో क्वेश्चन టు ఆన్సర్ అంతే Pagundu on the Yafi Rupail Karid Galam, Gantiko Yu Yantrampai, Rafana Kachu, Yafi Rupailu. A Yantrampai, Lava Shadam of five percent Pondavalana, A Yantrani, Yantako Amali and Chadu, Yantako Amali, and take a selling price calculate Chiali. So then you formula breaker and Chevachu, the directly for a Chevachu, my directly alarm them, first to Kondavella. Kondavella in the eleven hundred rupees Karid Kala and the Kondadu. Kani Ravana Kachi and the Jesaro, fifty rupees chaser, and the overall and the chini, twelve hundred rupees, Taneka cost price in the Yantra Mochesaki, Padakonda, the Yafi Rupile, but transport charge fifty rupees added in the Kabate, Motami the Kachi and the Chindi and day, twelve hundred rupees to Chindi. Mari Yanta Lavashatam Bundadu, Lavashatam is equal to the five per cent. Calculate Shemana the Indi, Aminabella, selling price and the law, calculate Shiali. Say for Marco, Lahum Kani, Nastam Kani, then base chess Kundundi, cost to present base chess Kunchapan Kavate, simple ga, a minavela is equal to in Chapachu, cost present the twelve hundred rupees into ten percent profit, five percent profit, profit and equa, last and taqua, so five percent profit, either a percentage and a hundred base chess Kunchapan Kavate, Nastamu and this way and the Lahumu and the Archie and the so 5% profit kabatti 100 plus 5 anta 105 so 105 by 100 so profit kabatti a 5 in this anu add chesanu here 0 0 cancel 0 0 cancel 12 5 is 60 pakkana 0 undi kabatti 60 12 1 is 12 ante overall ga aa yantranni enta ko ammadu ante 1260 rupayala ko ammadu idi direct method within fraction of seconds lo question to answer in case make the formula program chapali and kundi, take a make four formulas generate chechu. In the end, the first formula, Kona vela, lava shatam tilsinapudu. Kona vela, lava shatam tilsinapudu. Amina vela is equal to formula emotundi. Chodi Kona vela ichadu, lava shatam ichadu. Up to Amina vela is equal to emotundi and day. Hundred plus lava shatamu by hundred into Kona vela. So, formula is 100 plus lava shatam. So, lava shatam is plus chesa. And the 105 by 100 into konna vela jesa. Direct formula. In case konna vela nasta shatam is chadu ankoondi. Second formula prekaramu. Cost price loss percent is chuna pudu. Selling price ammina vela is equal to formula is moot undi. And then lava shatam is plus this kuna kada. Apro nasta shatam is moot this kuna kada. Minus this kuna kada. Into konna vela. Simple question. In case man dinne reverse law asa mu ankoondi like ammina vela ichadu, lava shatam ichadu. Yipuru konna vela calculate cheyala ankoondi. Yipuru mara konna vela kaval ankoondi. E fraction form isai dosthe numerator denominator le mothei interchange hothei. Apur mara form lai mo thundi hundred by hundred plus lava shatam mu into ammina vela. Simple question. In case me ko ammina vela nasta shatam ichadu ankoondi. Apur konna vela is equal to mo thundi ante hundred by hundred minus nasta shatam mo into ammina vela. Y formulas kuda note ches kani kada four formulas icham chundi. Cost price profit percent icham apur selling price is equal to mo thundi hundred plus profit percent by hundred into cost price. In case nasta shatam mo ite minus ammina vela lab shatam icham apur konna vela ante y fraction form isai doste. Numerator denominator interchange of the self both on the same formula precar and chevachu, chu, let the current direct of Buddha chew chu. Next question of the rich as them, Woka Dukana Dardo, Wokoka Balbu, Padrupaila Chopuna, Rendu on the Balburu Kurandu, Andulo fuse poina either Balburu to Paramisano, Migrina Martin Wokoka Dani name, Pandendu Rupailoko Amina, Labama, Nastama, Yenta Shatamo. He could have put a simple question, Okasa question of the rich as them, Wokoka Balbu Yentako Konadu, 
పది రూపాయలు కొన్నాడు పది రూపాయలకు కొని పది రూపాయలకు కొన్నాడు ఎన్ని బల్బులను కొన్నాడు రెండు వందల బల్బులను కొన్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఆ రెండు వందల బల్బుల యొక్క కొన్న వేల ఎంత రెండు వందల బల్బుల యొక్క కొన్న వేల అంటే మొత్తం మీద ఆ బల్బులను ఎంతకు కొన్నాడు అనేది మనం ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక్కొక్క బల్బు పది రూపాయలు అలాంటివి ఎన్ని బల్బులు కొన్నాడు రెండు వందల బల్బులు కొన్నాడు కాబట్టి ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ చేస్తే సరిపోతుంది అంటే మొత్తం మీద ఎంత కొన్నాడు ఆ బల్బులని అంటే రెండు వేల రూపాయలకు కొన్నాడు సింపుల్ క్వశ్చన్ ఓకేనా ఒక్కొక్క మ్యాంగో ఐదు రూపాయలు అనుకోండి ఒక మ్యాంగో ఐదు రూపాయలు అనుకోండి ఇలా పది మ్యాంగోస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ఐదు ఇంటూ పది సేమ్ క్వశ్చన్ ఒక బల్బు పది రూపాయలు అలాంటి రెండు వందల బల్బులు కొనాలి అంటే పది ఇంటూ రెండు వందలు ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ నెక్స్ట్ అమ్మేది మాత్రం రెండు వందల బల్బులు అమ్మటం లేదు రెండు వందల బల్బులు అమ్మటం లేదు వీటిలో కొన్ని ఫ్యూజ్ పోయినాయి కొన్ని ఫ్యూజ్ పోయినవి ఏం చేశాడు పారేశాడు అంటే నష్టమే ఓకేనా మరి ఎన్ని ఫ్యూజ్ పోయినాయి ఐదు బల్బులు పారేశాడు ఎందుకు ఫ్యూజ్ పోయినాయి కాబట్టి మరి ఐదు బల్బులు పారేశాడు అంటే ఇంకా మిగిలిన ఎన్ని బల్బులు నూట తొంభై ఐదు బల్బులే కదా క్లియరా ఐదు బల్బులు పారేశాడు మొత్తం రెండు వందల బల్బులు కొన్నాడు బట్ ఐదు బల్బులు ఫ్యూజ్ పోవడం వల్ల వాటిని పారేశాడు మరి రెండు వందల బల్బులలో ఐదు బల్బులు పారేస్తే మిగిలిన బల్బులు ఎన్ని నూట తొంభై ఐదు ఈ నూట తొంభై ఐదు బల్బులు ఏం చేశాడు అమ్మాడు మరి ఆ నూట తొంభై ఐదు బల్బులు అమ్మగా మరి వచ్చినటువంటి అమౌంట్ ఎంత అనేది ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక్కొక్కటి పన్నెండు రూపాయలకు అమ్మాడు ఒక్కొక్కటి ఎంత కమ్మాడు పన్నెండు రూపాయలకు అమ్మాడు అలా ఎన్ని బల్బులు అమ్మాడు నూట తొంభై ఐదు నూట తొంభై ఐదు బల్బులు అమ్మాడు క్లియరా ఐదు బల్బులు పారేశాడు అంటే నూట తొంభై ఐదు బల్బులు అమ్మాడు ఒక్కొక్క బల్బు పన్నెండు రూపాయలు కమ్మాడు కాబట్టి పన్నెండు ఇంటూ నూట తొంభై ఐదు రూపాయలు చేసాం అనుకోండి మొత్తం ఎంత కమ్మాడు అనేది తెలిసిపోతుంది సో చూద్దాం పన్నెండు ఐదులు అరఫై పన్నెండు తొమ్మిదులు నూట ఎనిమిది వన్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ వన్ సా ట్వెల్వ్ దట్ ఈస్ టూ త్రీ టూ త్రీ అంటే మొత్తం మీద ఎంతకు అమ్మాడు అంటే రెండు వేల మూడు వందల నలభై రూపాయలకు అమ్మాడు అంటే ఐదు బల్బులు ఫ్యూజ్ పోయినా కానీ బలుపు మీద లాభం పొందాడు అంటే ఇక్కడ మనకు పది రూపాయలకి కొన్నాడు పన్నెండు రూపాయలకు కమ్ముకున్నాడు రెండు రూపాయలకి ఎక్కువ కమ్ముకున్నాడు కాబట్టి అతనికి మొత్తం మీద లాభమే వచ్చింది ఎంత లాభం వచ్చింది కొన్నదేమో రెండు వేలకి అమ్మిందేమో రెండు వేల మూడు వందల నలభై రూపాయలకి ఎంతగా ఎక్కువ కమ్ముకున్నాడు మూడు వందల నలభై రూపాయలకి ఎక్కువ కమ్ముకున్నాడు కాబట్టి లాభము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత త్రీ ఫార్టీ రూపీస్ లేదా ఫార్ములా చెప్పినా కానీ అమ్మిన వేల మైనస్ కొన్న వేల సో టూ త్రీ ఫోర్ జీరో నుంచి టూ థౌసండ్ తీసేసాం అనుకోండి త్రీ ఫార్టీ రూపీస్ ఏమవుతుంది లాభం అవుతుంది మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేసింది లాభ శాతం కాబట్టి దేర్ ఫోర్ లాభ శాతము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందాక చెప్పాను ఫార్ములా లాభము పై కొన్న వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ లాభము పై కొన్న వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ సింప్లిఫై చేస్తున్నా వన్ టూ త్రీ జీరో న్యూమరేటర్ లో వన్ టూ త్రీ డినామినేటర్ లో క్యాన్సల్ టూ వన్ సా టూ సెవెంటీన్ సా సో మొత్తం మీద ఎంత పర్సెంటేజ్ లాభం వచ్చింది అంటే సెవెంటీన్ పర్సెంట్ లాభం వచ్చింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఒక్కొక్క ఫ్యాన్ పన్నెండు వందల రూపాయలు చొప్పున రెండు ఫ్యాన్లను కొని అంటే మొత్తం మీద రెండు ఫ్యాన్లను కొన్నది బట్ ఒక్కోటి ఎంతకి పన్నెండు వందల రూపాయలకి ఒక దానిని ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టమునకు మరొక దానిని టెన్ పర్సెంట్ లాభమునకు అమ్మినా మొత్తం మీద లాభమా నష్టమా మరి ఎంత కమ్మింటారు లాభం వచ్చింటే ఎంత శాతము నష్టం వచ్చింటే ఎంత శాతము అనేది ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మొత్తం మీద ఎంతకు కొన్నారు రెండు ఫ్యాన్ల పరంగా చెప్తున్నా ఓకే మొత్తం మీద రెండు ఫ్యాన్ల పరంగా ఎంతకు కొన్నారు అనేది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక్కొక్క ఫ్యాన్ పన్నెండు వందల రూపాయలకి ఒక్కొక్క ఫ్యాన్ ఎంతకి పన్నెండు వందల రూపాయలకి అలా ఎన్ని ఫ్యాన్లు కొన్నారు రెండు ఫ్యాన్లు కొన్నారు రెండు ఫ్యాన్లు అంటే ఇంటూ టూ నిన్న ఒక్కొక్క ఫ్యాన్ పన్నెండు వందల రూపాయలు అలా రెండు ఫ్యాన్లు కొన్నారు అనుకోండి టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అంటే మొత్తం మీద ఆ రెండు ఫ్యాన్లు కొనడానికి ఎంత ఖర్చు వచ్చింది రెండు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు అంటే ఇది కొన్న వేల రెండు ఫ్యాన్ల పరంగా కొన్న వేల నెక్స్ట్ ఒక ఫ్యాన్ పరంగానేమో ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టము అమ్మితే మరొక ఫ్యాన్ పరంగా ఏమో టెన్ పర్సెంట్ లాభము అంటే ఇప్పుడు అమ్మిన వేల పరంగా చూస్తే అమ్మిన వేల పరంగా చూస్తే ఫస్ట్ ఒక ఫ్యాన్ పరంగానేమో ఒక ఫ్యాన్ పరంగానేమో ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టము అంటున్నాము ఇందాక మీకు ఫార్మ్ లో చెప్పాను కొన్న వేల కొన్న వేల నష్ట శాతం తెలిసినప్పుడు అమ్మిన వేల ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కొన్న వేల లాభ శాతం తెలిసినప్పుడు అమ్మిన వేల ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో ఇందాక చెప్పాను మరి ఫస్ట్ ఫ్యాన్ పరంగా మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కొన్నది ఎంతకి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఒక్కో ఫ
వన్ వన్ ఫోర్ వన్ వన్ ఫోర్ అంటే మొత్తం మీద ఒక ఫ్యాన్ అని ఎంత కమ్ముకున్నాడు అంటే లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ కమ్ముకున్నాడు అంటే మొత్తం మీద ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి పోని లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ కమ్మాడు అంటే నష్టం వచ్చింది ఎంత నష్టము ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టము నెక్స్ట్ ఇంకొక దానిపైన ఇంకొక ఫ్యాన్ పరంగా ఎంత లాభం వచ్చింది టెన్ పర్సెంట్ లాభం వచ్చింది లాభం మొదటి ప్లేస్ కదా బట్ కొన్నది ఏమో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కే ఫస్ట్ ఫ్యాన్ కొన్నది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కే సెకండ్ ఫ్యాన్ కొన్నది కూడా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కే అయితే ఇక్కడ ఏమో ఫైవ్ పర్సెంట్ రూపీస్ నష్టాన్ని కమ్ముకున్నాడు ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ లాభానికి లాభం అంటే ప్లస్ కదా హండ్రెడ్ ప్లస్ టెన్ ఎంత వన్ టెన్ బై హండ్రెడ్ లేదా ఫార్ములా హండ్రెడ్ మైనస్ లాభ నష్ట శాతము బై హండ్రెడ్ ఇంటూ కొన్న వేల హండ్రెడ్ ప్లస్ లాభ శాతము బై హండ్రెడ్ ఇంటూ కొన్న వేల ఫార్ములా ప్రకారం చెప్పిన వన్ టూ జీరోస్ వన్ టూ జీరోస్ ట్వెల్వ్ లెవెన్ సా ట్వెల్వ్ వన్ సా ట్వెల్వ్ టూ వన్ ఉంటుంది ట్వెల్వ్ వన్ సా ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ ఎంత థర్టీన్ దట్ ఈస్ వన్ త్రీ జీరో అంటే మొత్తం మీద మొత్తం మీద రెండవ ఫ్యాన్ పరంగా ఎంత కమ్ముకున్నాడు అంటే లెవెన్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ ఇప్పుడు ఈ రెండు ఫ్యాన్ల పరంగా ఎంత కమ్ముకున్నాడో చూద్దాం ఈ రెండింటి పరంగా ఎంత కమ్ముకున్నాడు అంటే ఈ రెండు ఫ్యాన్ల పరంగా కొన్న వేలేమో రెండు వేల నాలుగు వందలు ఇప్పుడు ఈ రెండు ఫ్యాన్ల పరంగా అమ్మిన గల వచ్చేసరికి జీరో జీరో ఫోర్ టూ సిక్స్ వన్ త్రీ ఫోర్ వన్ వన్ టూ అంటే మొత్తం మీద ఆ రెండు ఫ్యాన్లు ఎంతకు అమ్మాడు అంటే రెండు వేల నాలుగు వందల అరవై రూపాయలకు అమ్మాడు సో క్లియర్ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ క్లారిటీ కొన్నదేమో రెండు వేల నాలుగు వందలకి అమ్మిందేమో రెండు వేల నాలుగు వందల అరవై రూపాయలకి ఎక్కువ కమ్ముకున్నాడు ఎంతకు ఎక్కువ కమ్ముకున్నాడు అరవై రూపాయలు ఎక్కువ కమ్ముకున్నాడు కాబట్టి లాభము ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత సిక్స్టీ రూపీస్ అంటే అమ్మిన వేళ మైనస్ కొన్న వేళ చేసాం అనుకోండి టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ మైనస్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీ రూపీస్ సిక్స్టీ రూపీస్ ఏంటి లాభము ఇన్ కేసు మీకు క్వశ్చన్ లో లాభం ఎంత అడిగాడు అనుకోండి సిక్స్టీ రూపీస్ సరిపోయింది ఇన్ కేసు లాభ శాతము ఎంత అడిగాడు అనుకోండి లాభ శాతము ఫార్ములా ఏంటి లాభము పై కొన్న వేళ కొన్న వేళ ఇంటూ హండ్రెడ్ జీరో 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 ఇంకేమైనా క్యాన్సలేషన్ పోతాయా ఫోర్ తో పోతుంది ఫోర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ హియర్ ఫోర్ వన్ సా ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ సా ఇంకేమైనా క్యాన్సల్ ఎస్ త్రీ టూ సా సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సా సో ఫైవ్ బై టూ ఫైవ్ బై టూ ఇస్ నథింగ్ బట్ టూ వన్ బై టూ పర్సెంట్ ఏంటి లాభము అంటే ఫైవ్ ని టూ తో డివైడ్ చేసాం అనుకోండి టూ టూ సా ఫోర్ రిమైండర్ వన్ కాబట్టి మిక్స్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా రాస్తాము టూ వన్ బై టూ టూ వన్ బై టూ అంటే మొత్తం మీద ఫైవ్ బై టూ పర్సెంట్ లాభం వస్తుంది లేదా ఎంత లాభము అంటే అరవై రూపాయలు లాభము నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సేమ్ మోడల్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా చేస్తున్న విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో సేమ్ మోడల్ కాబట్టి ఒక్కొక్కటి ఇన్ని పదివేల రూపాయల చొప్పున కొని రెండు టీవీలు నిలిచాడు కాబట్టి రెండు టీవీల పరంగా కొన్న వేల ఏమవుతుంది టూ ఇంటూ టెన్ థౌసండ్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ డైరెక్ట్ గా వేస్తున్నా ఒక దానిపై టెన్ పర్సెంట్ లాభము మరో దానిపై టెన్ పర్సెంట్ నష్టము అని ఇచ్చాడు అంటే రెండు టీవీల పరంగా అమ్మిన వేల ఏమవుతుంది ఒక దానిపై టెన్ పర్సెంట్ బట్ ఒక్కోటి ఎంత కొన్నాడు టెన్ థౌసండ్ అంటే ఆ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ కి ఒక దానిపై టెన్ పర్సెంట్ లాభము లాభము అంటే ప్లస్ కాబట్టి వన్ టెన్ బై హండ్రెడ్ వన్ 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 దట్ ఈస్ లెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ అని టెన్ పర్సెంట్ లాభాన్ని కమ్ముకుంటే ఒక టీవీని ఎంత కమ్ముకున్నాడు లెవెన్ థౌసండ్ నెక్స్ట్ టెన్ థౌసండ్ పరంగా టీవీకి టెన్ పర్సెంట్ నష్టాన్ని కమ్ముకున్నాడు అనుకోండి నష్టము అంటే టెన్ కదా మైనస్ చేయాలి కాబట్టి ఎంత కమ్ముకున్నాడు నైన్టీ థౌసండ్ రూపీస్ కి సారీ నైన్ థౌసండ్ రూపీస్ కమ్ముకుండు అంటే ఆ రెండు టీవీలను మొత్తం మీద ఎంత కమ్మాడు ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ కమ్మాడు రెండు టీవీలు కొన్నది ఎంతకి ట్వంటీ థౌసండ్ అంటే కొన్నది ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ కి అమ్మింది కూడా ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ కి కాబట్టి లాభం నష్టమా లాభము లేదు నష్టము లేదు లాభము లేదు నష్టము లేదు అంటే మొత్తం మీద నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ దీనికి చిన్న లాజిక్ ఏంటి అంటే లాభ శాతము నష్ట శాతము రెండు సమానంగా ఇచ్చినప్పుడు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎక్కువగా కొని అని ఇవ్వకుండా అమ్మగా అని ఎక్కువగా ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుంది గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా ఒక దుకాణదారుడు రెండు టీవీలను ఒక్కొక్కటి పదివేల రూపాయలు కానీ అమౌంట్ ఏదైనా ఇవ్వనివ్వండి అమౌంట్ ఏదైనా ఇవ్వనివ్వండి లాభ శాతము నష్ట శాతము రెండు సమానంగా ఉన్నప్పుడు కొని అని ఇచ్చినప్పుడు లాభం ఉండదు నష్టం ఉండదు లాభం ఉండదు నష్టం ఉండదు ఇది హైలైట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు
అంటే ఇక్కడ అమ్మిన వేళ లాభశాతం ఇచ్చాడు దాని నుంచి కొన్న వేళ అనుకుంటాం అమ్మిన వేళ నష్టశాతం ఇచ్చాడు దాని నుంచి కొన్న వేళ అనుకుంటాం అమ్మిన వేళ కొన్న వేళ రెండేం బేస్ చేసుకుని లాభ నష్టమా చెప్పేస్తాం మరి అమ్మగా నిచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా తనకి ఏమొస్తుంది అంటే నష్టం వస్తుంది ఏమొస్తుంది నష్టం వస్తుంది మరి ఎంత నష్టం వస్తుంది అంటే ఇక్కడ లాభశాతము నష్టశాతం రెండు సమానం కదా ఆ సమానంగా ఉండే శాతాన్ని ఎక్స్ పర్సెంట్ అనుకున్నాము అనుకోండి ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏమొస్తుంది అంటే నష్టం వస్తుంది ఎప్పుడు అమ్మగా అనిచ్చినప్పుడు హైలైట్ చేసుకోండి ఇక్కడ కొని అని ఇచ్చాడు కాబట్టి నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ ఇన్ కేసు ఇక్కడ అమ్మగా అనిచ్చాడు అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఏమొస్తుంది నష్టము ఎంత పర్సెంటేజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ టెన్ టెన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి టెన్ స్క్వేర్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ ఎంత వన్ అంటే మొత్తం మీద వన్ పర్సెంట్ నష్టం వస్తుంది ఎప్పుడు ఇక్కడ అమ్మగా అనిచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ సేమ్ క్వశ్చన్ బీసీఆర్ టీవీ ఒక్కోటి ఎనిమిది వేల రూపాయలు కొని అని ఇచ్చాడు అంటే బీసీఆర్ ప్లస్ టీవీ రెండింట పరంగా కొన్న వేల ఎంత ఎయిట్ థౌసండ్ ప్లస్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎంత సిక్స్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ అంటే రెండు పదహారు వేల రూపాయలకు కొన్నాడు నెక్స్ట్ బీసీఆర్ ఎంత కమ్మాడు చెక్ చేద్దామా బీసీఆర్ యొక్క అమ్మిన వేల ఎంత బీసీఆర్ ని ఫోర్ పర్సెంట్ నష్టం నాకు అమ్మాడు ఫోర్ పర్సెంట్ నష్టం నాకు అమ్మాడు సో కొన్నది మాత్రం ఎంతకి ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ కి ఫోర్ పర్సెంట్ నష్టము అంటే ఎంత హండ్రెడ్ మైనస్ ఫోర్ ఎంత నైన్టీ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ సింప్లిఫై చేస్తే జీరో 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 ఎనిమిది ఆరు నలభై ఎనిమిది ఎనిమిది తొమ్మిది డెబ్బై రెండు ఎంత డెబ్బై ఆరు అంటే మొత్తం మీద ఏడు వేల ఆరు వందల ఎనభై రూపాయలకు అమ్మాడు అదే టీవీని ఎంత కమ్మాడు టీవీ పరంగా ఏమొచ్చింది తనకి ఎయిట్ పర్సెంట్ లాభం వచ్చింది సో అదే ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ కి కొన్నదేమో ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ కే మరి ఎయిట్ పర్సెంట్ లాభము అంటే హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత వన్ నాట్ ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ జీరో 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 ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీరో ఉంది కాబట్టి సిక్స్ ఎయిట్ 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 వన్ సా ఎయిట్ అంటే మొత్తం మీద బీసీఆర్ నేమో ఏడు వేల ఆరు వందల ఎనభై రూపాయలు కమ్మాడు టీవీ నేమో ఎనిమిది వేల ఆరు వందల నలభై రూపాయలు కమ్మాడు మరి ఈ రెండింటిని కలిపి ఎంత కమ్మాడు జీరో 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 ఎయిట్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ టూ వన్ ఉంటుంది సిక్స్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ త్రీ వన్ ఉంటుంది ఎయిట్ ఎయిట్ అంతా సిక్స్టీన్ అంటే మొత్తం మీద బీసీఆర్ టీవీ రెండేమో పదహారు వేల రూపాయలకు కొన్నాడు ఆ రెండింటిని ఎంత కమ్మాడు అంటే పదహారు వేల మూడు వందల ఎనభై రూపాయలు కమ్మాడు అంటే మొత్తం మీద లాభం నష్టమా పదహారు వేల రూపాయలకు కొని పదహారు వేల మూడు వందల ఇరవై రూపాయలు కమ్మాడు అంటే ఎక్కువ కమ్ముకున్నాడు కాబట్టి తనకేమొస్తుంది లాభం వస్తుంది మరి లాభం ఫార్ములా అమ్మిన వేల మైనస్ కొన్న వేల అంటే మొత్తం మీద పదహారు వేల మూడు వందల ఇరవై మైనస్ పదహారు వేల ఎంత వస్తుంది మూడు వందల ఇరవై అంటే ఎంతకు ఎక్కువ కమ్ముకున్నాడు మూడు వందల ఇరవై రూపాయలకు ఎక్కువ కమ్ముకున్నాడు కాబట్టి ఆ ఎక్కువ కమ్ముకున్నటువంటి అమౌంట్ మనకి ఏమవుతుంది లాభము బట్ మనకు కావాల్సింది లాభశాతం కాబట్టి లాభశాతము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా లాభము బై కొన్న వేల లాభము బై కొన్న వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇందా ఫార్ములా చెప్పాను కాబట్టి మన రాయిల లాభశాతము అంటే ఫార్ములా లాభము బై కొన్న వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ అదే నష్టశాతం అనుకోండి నష్టము బై కొన్న వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ వన్ టూ త్రీ జీరోస్ న్యూమరేటర్ లో వన్ టూ త్రీ జీరోస్ డినామినేటర్ లో సిక్స్టీన్ వన్ సా సిక్స్టీన్ టూ సా అంటే మొత్తం మీద తనకి ఎంత లాభం వస్తుంది అంటే టూ పర్సెంట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక వ్యక్తి వేతనంలో టెన్ పర్సెంట్ పెరిగిన తరువాత కొత్త వేతనము వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌసండ్ అయితే అతని అసలు వేతనం ఎంత ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమనిచ్చాడు అంటే ఫస్ట్ శాలరీ ఎంత ఉందో తెలియదు అది శాలరీ పరంగా తీసుకోవచ్చు లేదా ఏదైనా వస్తు పరంగా తీసుకోవచ్చు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మరి ఫస్ట్ ఎంత ఉందో తెలియదు శాలరీ మరి శాలరీ ఫస్ట్ ఎంత అయితే ఉందో దానిని బేస్ చేసుకుని టెన్ పర్సెంట్ ఏం చేశారంటే ఇంక్రిమెంట్ చేశారు పెంచారు ఆ టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రిమెంట్ చేసిన తరువాత శాలరీ ఎంత అంటే వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌసండ్ దీన్ని మనము క్వశ్చన్ ఏ విధంగా నడవచ్చు లైక్ ఫస్ట్ తన శాలరీ లక్ష రూపాయలు అయితే టెన్ పర్సెంట్ పెరిగిన తర్వాత తన కొత్త శాలరీ ఎంత అని కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో అడగచ్చు మరి ఏ విధంగా అడిగినా కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అసలు వేతనం ఎక్స్ రూపీస్ అనుకున్నాము అనుకోండి అసలు వేతనము ఎక్స్ రూపీస్ అనుకుంటే మరి ఈ అసలు వేతనం ఎంతైతే ఉంటుందో దీనిని బేస్ చేసుకుని టెన్ పర్సెంట్ పెంచారు టెన్ పర్సెంట్ పెంచారు పెంచారు అంటే ప్లస్ చేయండి తగ్గించారు అంటే మైనస్ చేయండి మరి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ని బేస్ చేసుకుని టెన్ పర్సెంట్ పెంచారు అంటే హండ్రెడ్ ప్లస్ టెన్ ఎంత వన్ టెన్ పర్సెంట్ దట్ ఈస్ వన్ టెన్ బై హండ్రెడ్ ఇన్ కేస్
ఇదే క్వశ్చన్ రివర్స్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ శాలరీ లక్ష రూపాయలు 10% పెంచారు అంటే లక్ష 10% పెంచారు అంటే 110 కాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు కొత్త వేతనం అనేది వచ్చేస్తుంది సో సింప్లిఫై చేస్తున్నా హియర్ 00 క్యాన్సిల్ అప్పుడు x ఏమవుతుంది 154000 ఈ 11 by 10 ఈ సైడ్ వచ్చింది అనుకోండి న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ లో ఏమవుతాయి ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి దట్ ఇస్ 10 by 11 లేదు ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ చేయొచ్చు 11 ones are 11 న్యూమరేటర్ న్యూమరేటర్ మల్టిప్లికేషన్ లో ఉన్నప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ చేయొచ్చు so here 11 ones are 11 ones are 11 4 ఉంటుంది 11 4 are 44 పక్క ఎన్ని సున్నాలు 3 సున్నాలు so simplify చేస్తే x is equal to ఇక్కడ కూడా ఒక సున్న ఉంది కాబట్టి 140000 రూపాయస్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అంటే తన అసలు శాలరీ 140000 రూపాయస్ మరి ఈ శాలరీ బేస్ చేసుకొని 10% పెరిగిన తర్వాత తన శాలరీ ఏమైంది అంటే 154000 రూపాయస్ అయింది next question ఒక జంతు ప్రదర్శన శాలను ఆదివారం నాడు 845 సోమవారం నాడు 169 మంది సందర్శించారు అయితే సోమవారం నాడు ఎంత తక్కువ శాతం జంతు ప్రదర్శన శాలను సందర్శించారు అండ్ ఇక్కడ కాలిక్యులేట్ చేశాడు ఏమని ఫస్ట్ 845 మంది వచ్చారు తర్వాత 169 మంది వచ్చారు తగ్గార పెరియారా తగ్గారు తగ్గారు కాబట్టి ఏం కాలిక్యులేట్ చేయమడు తగ్గిన శాతం ఎంత అని అడిగాడు డిక్రీజింగ్ పర్సంటేజ్ ఎంత in case పెరిగిన పెరిగిన శాతం ఎంత ఇంక్రీజింగ్ పర్సంటేజ్ ఎంత దీనికి ఒక యూనిక్ ఫార్ములా ఉంది అది సాలరీస్ పరంగా కావచ్చు పర్సన్స్ పరంగా కావచ్చు దేని పరంగానే కావచ్చు బట్ యూనిక్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఇంక్రీజింగ్ పర్సంటేజ్ కలుపుకోవాలంటే సింపుల్ ఫార్ములా ఎక్కువ మైనస్ తక్కువ బై తక్కువ 100 ఇంక్రీజింగ్ అయితే కింద తక్కువ ఉంటది లాజిక్ అన్నమాట రెండు రిసిప్రోకల్ ఇంక్రీజింగ్ పర్సంటేజ్ అంటే పెరుగుదల శాతము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్కువ మైనస్ తక్కువ బై తక్కువ 100 అది తగ్గుదల శాతము అంటే డిక్రీజింగ్ పర్సెంట్ తగ్గుదల శాతము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్కువ మైనస్ తక్కువ బై డిక్రీజింగ్ అంటే కింద ఏమ వస్తుంది ఎక్కువ వస్తుంది ఇది కాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది అది శాలరీ పరంగా కావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ యొక్క శాలరీ 1 లక్ష రూపీ తర్వాత 1 లక్ష 1 లక్ 20000 రూపాయస్ అయింది అయితే పెరిగిన శాతం ఎంత సో లక్ష నుంచి 1 లక్ 20000 పెరిగింది అంటే పెరిగిన శాతం ఎంత అంటే ఎక్కువ మైనస్ తక్కువ బై తక్కువ ఇంటికి నడ చేస్తే సరిపోతుంది లేద ఫస్ట్ 1 లక్ రూపాయస్ తర్వాత 90000 రూపాయస్ శాలరీ అయింది అంటే ఏమైంది తగ్గింది మరి తగ్గుదల శాతం ఎంత సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఎక్కువ మైనస్ తక్కువ బై ఎక్కువ ఇంటికి నడ చేస్తే సరిపోతుంది అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పెరిగితే పెరుగుదల శాతము తగ్గితే తగ్గుదల శాతము ఇక్కడ తగ్గింది కాబట్టి తక్కువ శాతము అంటే ఇది కాలిక్యులేట్ చేయాలి డిస్క్రీజింగ్ పర్సంటేజ్ కి ఫార్ములా ఏమని చెప్పాను ఎక్కువ మైనస్ తక్కువ బై అంటే డిఫరెన్స్ చేసి ఎక్కువ ఇంటికి నడ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఎక్కువ అంటే పెద్ద వాల్యూ 845 माइनस తక్కువ అంటే చిన్న వాల్యూ 169 బై ఎక్కువ అంటే ఎంత 845 ఇంటు 100 సింప్లిఫై చేద్దామా 845 నుంచి 169 తీసేస్తే 845 లో నుంచి 169 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ 6 7 6 ఎంత వస్తుంది 676 బై 845 ఇంటు 100 5 ద క్యాన్సిలేషన్ 5 1 5 3 ఉంటుంది 5 6 30 5 9 45 5 2 0 13 తో 13 13 జా 13 5 జా 65 2 ఉంటుంది 13 2 26 అగైన్ 13 1 జా 13 4 జా 4 ఇంటూ 20 4 20 జా ఎంత 80% అంటే ఓవరాల్ గా తగ్గుదల శాతము అంటే ఎంత డిక్రీజింగ్ పర్సంటేజ్ అంటే 80% ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మీరు హైలైట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఫార్ములా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక పాల వ్యాపారి తన రెండు కేజీలను ఒక్కొక్క దానిని 20000 రూపాయలకు అమ్మగా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక్కొక్క దాని సంథింగ్ కొనగా నిచ్చాడు మరి లాభ శాతము నష్ట శాతము రెండు సమానంగా ఉంటే కొని ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి అమ్మగా నిచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి మీకు చెప్పాను కొని అని ఇస్తే నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ అని చెప్పాను అమ్మగా అని ఇస్తే ఖచ్చితంగా నష్ట శాతం ఉంటుంది అది కూడా x స్క్వేర్ పై 100% అని చెప్పాను ఎప్పుడు లాభ శాతము నష్ట శాతము రెండు సమానంగా ఇచ్చినప్పుడు మరి ఇక్కడ అమ్మగా నిచ్చాడు బట్ లాభం ఏమో 5% నష్టం ఏమో 10% అని ఇచ్చాడు మరి మొత్తం మీద లాభం నష్టమా లేదా ఎంత శాతం అని కూడా అడగచ్చు మరి రెండు గేదెల పైన మరి రెండు గేదెలను ఎంతకు అమ్మాడు అమ్మిన గల మనం ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక్కొక్కటి 25000 రూపాయలకు అమ్మాడు అలాంటివి రెండు గేదెలు అమ్మాడు కాబట్టి 20000 ఇంటూ 2 దట్ ఇస్ 40000 అంటే రెండు గేదెలను ఆ పాల వ్యాపారి ఎంతకు అమ్మాడు అంటే 45000 రూపాయలకు అమ్మాడు నెక్స్ట్ అయితే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఒక దానిని 5% లాభము మరొక దానిపై 10% నష్టము పొందినా అంటే ఇక్కడ మనకు కొన్న వేళ కాలిక్యులేట్ చేయాలి కొన్న వేళ కాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది అమ్మిన వేళ తెలుసు 20000 ఒక దాని 20000 కమ్మాడు అమ్మగా ఒకటి 5% లాభము 
ఇంకో దాన్ని ట్వంటీ పర్సెంట్ కమ్మాడు టెన్ పర్సెంట్ నష్టము వాటిని బేస్ చేసుకుని కొన్న వేళ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది మరి అమ్మిన వేళ లాభ శాతము లేదా నష్ట శాతం ఇచ్చినప్పుడు ఇందాక ఫార్ములా చెప్పాను కొన్న వేళ ఇస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ పై హండ్రెడ్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ ఇంటూ అమ్మిన వేళ అవుతుంది సో ఫస్ట్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని కొన్న వేళ ఎంత అంటే ఓకేనా ఫస్ట్ ఎంత కమ్మాడు ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ కమ్మాడు సో ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఫస్ట్ ది ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అంటే హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ కాబట్టి వన్ నాట్ ఫైవ్ సో సింప్లిఫై చేస్తే ఫైవ్ టూ జా టెన్ జీరో ఫైవ్ టూ జా టెన్ వన్ అంటే మొత్తం మీద ట్వంటీ థౌసండ్ ఇంటూ ట్వంటీ సో సింప్లిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే ఉంచుదాం సో టూ టూ జా ఫోర్ పక్కన వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ జీరోస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ జీరోస్ బై ట్వంటీ వన్ ఇది ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ రెండో దానిపైన మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే సేమ్ ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ కమ్మాడు మరి ఇక్కడ ఎంత నష్టం వచ్చింది టెన్ పర్సెంట్ నష్టం వచ్చింది కాబట్టి హండ్రెడ్ బై టెన్ పర్సెంట్ నష్టము అంటున్నాం హండ్రెడ్ మైనస్ టెన్ ఎంత నైన్టీ సింప్లిఫై చేస్తే జీరో జీరో క్యాన్సల్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ థౌసండ్ టెన్ దట్ ఈస్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరోస్ బై నైన్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసాం అనుకోండి మనకి ఏమొస్తుంది ఆ రెండు గేదెలు కొన్నాడు ఎంత కొన్నాడో ఆ కొన్నగల వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ కొన్నగల రెండింటిని యాడ్ చేసాం అనుకోండి ఆ రెండు గేదెల యొక్క కొన్నగల వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ అమ్మిన వేల వచ్చేస్తుంది సో అమ్మిన వేళ కొన్నగల బేస్ చేసుకొని లాభమా నష్టమా ఎంతనో చెప్పేయచ్చు సో టైం వేస్ట్ కాకుండా సింప్లిఫై చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మరి ఇక్కడ ఫోర్ ల్యాక్స్ బై ట్వంటీ వన్ చేసాం అనుకోండి వన్ నైన్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ అంటే ఒక గేదెను అమ్మగా ఒక గేదెను ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ కి అమ్మగా ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభం వచ్చింది అనుకోండి మరి ఆ వస్తువును ఆ గేదెను ఎంతకు కొన్నాడు అంటే నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫార్టీ సెవెన్ రూపీస్ సిక్స్టీ వన్ పైస్ కి కొన్నాడు నెక్స్ట్ ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ కి రెండో దాన్ని ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ కి అమ్మగా ఓకేనా ఎంత లాభం వచ్చింది ఎంత నష్టం వచ్చింది టెన్ పర్సెంట్ నష్టం వచ్చింది సో నష్టం వస్తే ఆ గేదెని ఎంతకు కొన్నాడు అంటే ట్వంటీ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ టూ రూపీస్ పాయింట్ ట్వంటీ రూపీస్ కి కొన్నాడు పైసలకి మరి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసాము అనుకోండి ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ అంటే ఆ రెండు గేదెలను ఆ బాల వ్యాపారి ఎంతకు కొన్నాడు అంటే ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ నైన్ ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటి అంటే అమ్మిన వేళ లాభ శాతము ఇచ్చినప్పుడు కొన్న వేల కనుక్కోవడం కోసం ఫార్ములా కొన్న వేళ ఇస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై లాభ శాతము ఇంటూ అమ్మిన వేళ సో ఇదే ఫార్ములా అప్లై చేశాను సో అమ్మిన వేళ ఇచ్చాను ఇంటూ హండ్రెడ్ బై లాభ శాతము లాభ శాతము అంటే ప్లస్ చేయండి ఇన్ కేస్ నష్ట శాతం ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇక్కడ ఏం చేయాలి నష్ట శాతం రాసుకుంటే సరిపోతుంది ఐ మీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ లాభ శాతము హండ్రెడ్ ప్లస్ లాభ శాతము నష్ట శాతం అనుకోండి హండ్రెడ్ మైనస్ నష్ట శాతం ఇందాక మీ ఫార్ములా చెప్పాను కాబట్టి నో ప్రాబ్లం సో ఈ విధంగా మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కొన్న వేళ బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఆ రెండు గేదెలు ఎంత కమ్మాడు నలభై వేల రూపాయలు కమ్మాడు ఆ రెండు గేదెలు ఎంత కొన్నాడు నలభై ఒక్క వెయ్యి రెండు వందల అరవై తొమ్మిది రూపాయలు కొన్నాడు అంటే కొన్న వేల కన్నా అమ్మిన వేల ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా కొన్న వేల కన్నా అమ్మిన వేల తక్కువ ఉంది కాబట్టి తనకి ఏమొస్తుంది నష్టం వస్తుంది మరి ఎంత నష్టము కొన్న గల మైన సమ్మిన గల చేసాం అనుకోండి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ రూపీస్ తనకి ఏమొస్తుంది అంటే నష్టం వస్తుంది ఇన్ కేసు నష్ట శాతం ఎంత అడిగాడు అనుకోండి మరి నష్ట శాతం కనుక్కోవడం కోసం ఫార్ములా ఏంటి నష్టము బై కొన్న గల ఇంటూ హండ్రెడ్ ఒకవేళ నష్ట శాతం కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఏంటి నష్టము బై కొన్న గల ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఈజీగా చేసేయాలి నెక్స్ట్ ఒక దుకాణదారుడు ఇక్కడ రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పినవే టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి ప్రతి ప్రాబ్లం చెప్పాలని ఈ మోడల్స్ ఆల్రెడీ చెప్పినవే మీరే ట్రై చేయాలి నేను క్లూ ఇస్తా ఒక దుకాణదారుడు ఎనభై వస్తువులను రెండు వేల నాలుగు వందల రూపాయలకు కొని అంటే కొన్న వేల ఇచ్చాడు కొన్న వేల ఎంత ఇచ్చాడు టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ లాభానికి అమ్మితే లాభ శాతం ఎంత సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాడు అమ్మిన వేళ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో కొన్న వేళ తెలుసు లాభ శాతం తెలుసు అప్పుడు అమ్మిన వేళ ఈ సీక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి హండ్రెడ్ ప్లస్ లాభ శాతము బై హండ్రెడ్ ఇంటూ కొన్న వేళ ఇదే ఫార్ములా చూడండి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది అమ్మిన వేళ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అప్పుడు ఈ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ ఈ సైడ్ వచ్చింది అ
సైన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అమ్మే నగల క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి పొన్న గల చేస్తూ లాభ శాతం తెలుసు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అమ్మే నగల సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేయండి అమ్మే నగల క్యాలిక్యులేట్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక దుకాణంలో ఒక జత స్కేటింగ్ బూట్లు ఖరీదు నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు స్కేటింగ్ బూట్ల ఖరీదు ఎంత నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు అయితే దానిపై ఫైవ్ పర్సెంట్ అమ్మకపు పన్ను విధించారు సో ఇక్కడ మీరు అమ్మకపు పన్ను అన్న ఒకటే ఇక్కడ మీకు ఒక్కసారి కాన్సెప్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అమ్మకపు పన్ను అంటే ఇంగ్లీష్ లో మనము సేల్స్ ట్యాక్స్ అంటాం దీనికి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది ఏంటి అంటే విలువ ఆధారిత పన్ను అంటాం విలువ ఆధారిత పన్ను ఇంగ్లీష్ లో అయితే వ్యాట్ అంటాం వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ అంటాము దీనికి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది వస్తు సేవల పన్ను అంటాం వస్తు సేవల పన్ను అంటే మనం ఇక్కడ గూడ్స్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ అంటాం గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ జిఎస్టి అంటాం సో ఇక్కడ మీకు అమ్మకపు పన్ను సేల్స్ ట్యాక్స్ అన్న ఒకటి విలువ ఆధారిత పన్ను వ్యాట్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ అన్న ఒకటి వస్తు సేవల పన్ను గూడ్స్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ అన్న ఒకటి సో వీటిని మనం ఏం చేయాలి సో ఏదైనా ఒక కంపెనీ ఆ ప్రొడక్ట్ యొక్క ఖరీదు ఎంతైతే అనౌన్స్ చేస్తారో దానికి వీటిని ఏం చేస్తారు యాడ్ చేస్తారు ఏం చేయాలి యాడ్ చేసి ఆ వస్తువుని ఏం చేస్తారంటే బిల్ వేస్తారు మొత్తం అమౌంట్ పరంగా బిల్ వేస్తారు ఇప్పుడు ఖరీదు ఎంత ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఈ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కి ఎంత అమ్మకపు పన్ను విధించారు ఫైవ్ పర్సెంట్ పన్ను ఫైవ్ పర్సెంట్ అమ్మకపు పన్ను విధించారు మరి ఫైవ్ పర్సెంట్ అమ్మకపు పన్ను విధించిన తరువాత చెల్లించినటువంటి బిల్లు మొత్తం ఎంత అడిగాడు సో ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ అదనము అమ్మకపు పన్ను అంటే ఎక్స్ట్రా కాబట్టి ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కి ఎంత అదనపుగా ఎంత ఎక్స్ట్రాగా అమ్మకపు పని చేశారు ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ వన్ నాట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అమ్మకపు పన్ను కానీ విలువ ఆధారిత పన్ను కానీ వస్తు సేవల పన్ను కానీ ఎంతైతే ఖరీదు అనౌన్స్ చేస్తారో దానికి ఎక్స్ట్రాగా పర్సెంట్ యాడ్ చేసినట్టు అనమాట సో ఎక్స్ట్రాగా కాబట్టి మనం మన భాషలో చెప్పాలంటే లాభం పరంగా అనమాట అంతే సో దాన్ని ప్లస్ చేస్తాం కాబట్టి ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఏం చేయాలి వన్ నాట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ చేస్తే సరిపోతుంది జీరో జీరో క్యాన్సల్ ఇంకేమైనా క్యాన్సలేషన్ పోతాయా ఎస్ ఫైవ్ తో పోతుంది చూడండి ఫైవ్ టూ జా టెన్ ఫైవ్ నైన్ జా ఫార్టీ ఫైవ్ సో ఫైవ్ నైన్ జా ఫార్టీ ఫైవ్ జీరో ఉంటుంది ఫైవ్ నైన్ జా నైన్ వన్ జా నైన్ సింప్లిఫై చేయండి బై టూ బై టూ సో టూ తో క్యాన్సల్ చేస్తే టూ వన్ జా టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ టూ సెవెన్ సా ఫోర్టీన్ టూ టూ సా ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సార్ దట్ ఇస్ ఫోర్ సెవెంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో అంటే ఓవరాల్ గా ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఏమో స్కేటింగ్ యొక్క ఖరీదు యాక్చువల్ ఖరీదు 5% పర్సెంట్ అమ్మకపు పన్ను విధించిన తరువాత ఆ ప్రొడక్ట్ యొక్క కాస్ట్ ఎంత అయింది అంటే ఫోర్ సెవెంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అయింది లేదా ఒక్కోసారి అమ్మకపు పన్ను ఎంత విధించారు అని అడుగుతారు ఎంత విధించారు అంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీ కి సింపుల్ గా ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది కానీ ఇక్కడ మొత్తం బిల్లు అడిగాడు కాబట్టి ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ వేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ మహిదా ఒక ఎయిర్ కూలర్ ను టెన్ పర్సెంట్ పన్నుతో కలిపి మూడు వేల మూడు వందల రూపాయలు కొన్నది మరి బ్యాట్ కలపక ముందు ఎయిర్ కూలర్ ఖరీదు ఎంత అంటే ఇక్కడ ముందు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో ఎయిర్ కూలర్ ఖరీదు ముందు అంటే కలపక ముందు ముందు ఎక్స్ రూపీస్ అనుకోండి అంటే బ్యాట్ కలపక ముందు ఆ ఎయిర్ కూలర్ యొక్క ఖరీదు ఎంత అనుకుంటున్నా ఎక్స్ రూపీస్ అనుకుంటున్నా ఈ ఎక్స్ రూపీస్ కి ఎంత పన్ను విధించారు టెన్ అంటే ఎక్స్ట్రానే కదా ఎక్స్ట్రానే కాదు టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత వన్ టెన్ బై హండ్రెడ్ మరి ఇలా టెన్ పర్సెంట్ పన్ను విధించిన తరువాత ఆ ప్రొడక్ట్ ఎంత అయింది త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయింది సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఎక్స్ వస్తుంది ఆ ఎక్స్ బ్యాట్ కలపక ముందు ఎయిర్ కూలర్ యొక్క ఖరీదు సింప్లిఫై చేద్దాం హెయిర్ జీరో జీరో క్యాన్సల్ అప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ త్రీ జీరో జీరో ఇంటూ ఈ లెవెన్ పై టెన్ ఈ సైడ్ వస్తే ఏమవుతుంది టెన్ పై లెవెన్ అంటే న్యూమర్ డినామినేటర్లు ఏమవుతాయి ఇంటర్ చేంజ్ అవుతాయి హెయిర్ లెవెన్ వన్ సా లెవెన్ త్రీ థర్టీ త్రీ పక్కన టూ జీరోస్ దట్ ఈస్ త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ అంటే బ్యాట్ కలపక ముందు ఆ ఎయిర్ కూలర్ యొక్క ఖరీదు ఎంత త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ అంటే యాక్చువల్ గా త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ దీనికి టెన్ పర్సెంట్ పన్ను విధించారు కాబట్టి ఎంత అయింది త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ క్వశ్చన్
ప్రకటన గల అదే విధంగా రుసుము లేదా డిస్కౌంట్ అంటాం మరి వీటిని బేస్ చేసుకున్న రిలేషన్ ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువును ప్రకటించాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వంద రూపాయలు ప్రకటించుకున్నా ఈ వంద రూపాయలు ప్రకటించుకొని టెన్ పర్సెంట్ లేదా టెన్ రూపీస్ రుసుము అంటే తగ్గింపు అనమాట టెన్ రూపీస్ తగ్గించాను అనుకోండి ఇదేమో ప్రకటన గల వంద రూపాయలు ప్రకటించుకున్నా పది రూపాయలు తగ్గించుకున్నా అంటే రుసుము ఇచ్చాను డిస్కౌంట్ ఇచ్చాను అయితే ఇప్పుడు ఎంత పే చేస్తున్నట్టు తొంభై రూపాయలు అంటే అమ్మక బేల ఎంత తొంభై రూపాయలు అంటే సింప్లీ ఫార్ములా ఏమవుతుంది ప్రకటన గల ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్పొచ్చు ప్రకటన గల ఇస్ ఈక్వల్ టు అమ్మిన వేల ప్లస్ రుసుము అని చెప్పొచ్చు లేదా ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ప్రకటన వేళ వస్తుంది కదా లేదా ప్రకటన వేళ నుంచి రుసుము తీసేసాం అనుకోండి అమ్మిన వల్ల వచ్చేస్తుంది లేదా అమ్మిన వేళ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం చెప్పొచ్చు ప్రకటన వేళ మైనస్ రుసుము అంటే ఎంతైతే డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడో ఆ ప్రకటన వేళ నుంచి డిస్కౌంట్ తీసివేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటి అంటే అమ్మకపు వేళ ఓకేనా మరి ఇన్ కేస్ పర్సంటేజ్ రూపంలో క్యాలిక్యులేట్ చేయమని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఓకేనా రుసుము పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని ఇచ్చాడు రుసుము పర్సెంట్ అంటే డిస్కౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫార్ములా ఏమవుతుంది రుసుము పై ప్రకటన వేళ ఎంతైతే ప్రకటించుకున్నాడో ప్రకటన వేళ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వంద రూపాయలు ప్రకటించుకున్నా వంద రూపాయలు ప్రకటించుకున్నా నేను తొంభై రూపాయలకు అమ్ముతున్నా వంద రూపాయలు ప్రకటించుకున్నా తొంభై రూపాయలకు అమ్ముతున్నా అయితే ఎంత పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాను అంటే ప్రకటన వేళనేమో వంద రూపాయలు నేను అమ్మిందేమో తొంభై రూపాయలు ఇప్పుడు రుసుము ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము రుసుము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏం చెప్పొచ్చు మనము ఈ ఫార్ములా రుసుము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రకటన గల మైనస్ అమ్మిన గల చెప్పొచ్చు ప్రకటన గల మైనస్ అమ్మిన గల ఎంత టెన్ సో టెన్ రూపీస్ రుసుము బై ప్రకటన గల ఎంత హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ 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 క్యాన్సిల్ అయితే ఎంత టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఇక్కడ మనకి రుసుము పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది అంటే రుసుము బై ప్రకటన గల ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇది ఒక యూనిక్ ఫార్ములాగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు మరి ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తే ఒక దుకాణము తన అన్ని వస్తువుల అమ్మకాలపై ప్రకటన గలపై టెన్ పర్సెంట్ రుసుము ప్రకటించింది అంటే ప్రకటన వేళ ఎంతైతే ఉంటుందో ఏదైనా కానీ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు అంటే అది ఖచ్చితంగా మార్కెడ్ ప్రైస్ ను బేస్ చేసుకునే ఉంటుంది ప్రకటన వేళను బేస్ చేసుకునే ఉంటుంది అంటే ప్రకటన వేళ ఎంతైతే ఉంటుందో దానిపై టెన్ పర్సెంట్ రుసుము అయితే ప్రకటించుడు ఒక జత జీన్స్ పై పదనాలుగు రూపాయలు రెండు చొక్కాలపై ఒక్కొక్కటి ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు ప్రకటన గల ఉంటే వినియోగదారుడు ఎంత మొత్తం చెల్లించాలి అని ఇచ్చాడు సో మొత్తము ఫస్ట్ ఏంటి ఒక జత జీన్స్ జీన్స్ పై ఎంత ప్రకటించాడు పదనాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ప్రకటించాడు సో జీన్స్ పై ఎంత ప్రకటించారు పదనాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ప్రకటించాడు ఈ జీన్స్ పై ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు డిస్కౌంట్ అంటే తగ్గింపు డిస్కౌంట్ అంటే ఏంటి తగ్గింపు తగ్గింపు కాబట్టి హండ్రెడ్ మైనస్ టెన్ ఎంత నైంటీ సో నైంటీ బై హండ్రెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆ వినియోగదారుడు చెల్లించాల్సినటువంటి అమౌంట్ అంటే అమ్మకపు వెల అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో ఫార్మ్ లో చెప్పచ్చు అమ్మకపు వెల ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రకటన వెల ఇంటూ హండ్రెడ్ మైనస్ రుసుము శాతము బై హండ్రెడ్ అంటే రుసుము శాతము ప్రకటన వేళ ఇచ్చినప్పుడు అమ్మిన వేళ ఫార్ములా ఏమవుతుంది అంటే అమ్మకు వేళ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రకటన వేళ ఇంటూ హండ్రెడ్ మైనస్ రుసుము శాతము బై హండ్రెడ్ అనే ఫార్ములా కూడా మనము అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ పదనాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ప్రకటించుకున్నాడు దీనిపై టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే డిస్కౌంట్ అంటే తగ్గింపు కాబట్టి నైన్టీ బై హండ్రెడ్ సింప్లిఫై చేస్తే జీరో జీరో క్యాన్సల్ జీరో జీరో క్యాన్సల్ తొమ్మిది ఐదు నలభై ఐదు నాలుగు ఉంటుంది తొమ్మిది ముప్పై ఆరు ఒక నాలుగు ముప్పై ఎనిమిది తొమ్మిది ఒకటి తొమ్మిది ఒక మూడు పన్నెండు అంటే మొత్తం మీద పన్నెండు వందల ఎనభై ఐదు రూపాయలు నెక్స్ట్ రెండు చొక్కాలపై ఒక్కొక్కటి ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు అంటే ఒక చొక్కా పైన ఒక చొక్కా పైన ఎంత ప్రకటించారు ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు ఇంకొక చొక్కా పైన కూడా ఎంత ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలే అంటే ఒక్కొక్క చొక్కా పైన ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు అలాంటి ఎన్ని చొక్కాలు రెండు చొక్కాలు మరి ఆ రెండు చొక్కాలు కలిసి ఎంత ప్రకటించాడు పదహారు పదిహేడు వందలు ఈ పదిహేడు వందల పైన కూడా ఎంత పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు టెన్ పర్సెంట్ దట్ ఈస్ నైన్టీ బై హండ్రెడ్ సో జీరో 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 నెక్స్ట్ తొమ్మిది ఏళ్ళు అరవై మూడు నైన్ సెవెన్ జా సిక్స్టీ త్రీ నైన్ వన్ జా నైన్ ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ దట్ ఈస్ జీరో అంటే మొత్తం మీద పదహైదు వందల ముప్పై రూపాయలు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు వినియోగదారుడు ఎంత చెల్లించాలి జీన్స్ పైన రుసుము ప్రకటించిన తర్వాత పదహైదు రూపాయలు పే చేయాలి రెండు చొక్కాల పైన
అంటే అర్థం ఏంటి ఎంత ప్రకటించాడో తెలియదు ఎంత ప్రకటించాడో తెలియదు ఆ ప్రకటన నెల పైన ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎంత పే చేశాడు పదహారు వందల రూపాయలు పే చేశాడు అంటే ప్రకటన నెల ఎంత తెలియదు కాబట్టి నేను ఎక్స్ అనుకుంటున్నా ఆ ఎక్స్ ప్రకటన నెలపై ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే ఎంత హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఐ మీన్ రుసుమి ఇచ్చిన తర్వాత ఎంత పే చేశాడు పదహారు వందల రూపాయలు పే చేశాడు సింపుల్ క్వశ్చన్ జీరో జీరో క్యాన్సల్ మనకు కావాల్సింది ఎక్స్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఈ ఎయిట్ బై టెన్ ఈ సైడ్ వస్తే ఏమవుతుంది టెన్ బై ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ బై టెన్ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ ఏమవుతుంది రిసీవ్ ప్రోకల్ న్యూమరేటెడ్ డినామినేటర్ లో ఇంత చేంజ్ అవుతాయి ఎయిట్ వన్ సా ఎయిట్ టూ సా సిక్స్టీన్ జీరో జీరో దట్ ఈస్ టూ థౌసండ్ రూపీస్ అంటే ప్రకటన గల నేమో టూ థౌసండ్ రూపీస్ ఈ టూ థౌసండ్ రూపీస్ పై టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎంత కొన్నాడు అంటే పదహారు వందల రూపాయలకు కొన్నాడు అంటే ప్రకటన గల ఎంత టూ థౌసండ్ రూపీస్ ఒక్కసారి ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఒక్కసారి చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ లేదా మిస్టేక్ ఉన్నట్టుంది జీరో 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 క్యాన్సల్ నైన్ ఫైవ్ సా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ సా థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఒక ఫోర్ ఎంత ఫార్టీ హియర్ జీరో వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ నైన్ వన్ సా నైన్ ప్లస్ ఫోర్ థర్టీన్ సో సింప్లిఫై చేస్తే థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ రూపీస్ సో క్యాలిక్యులేషన్ ఒక్కసారి చెక్ చేయాలి ఇది థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ రూపీస్ ఇప్పుడు ఈ రెండు ఏం చేయాలి యాడ్ చేయాలి థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ రూపీస్ ఫైవ్ త్రీ ఎయిట్ టూ సో మొత్తం మీద టూ ఎయిట్ త్రీ ఫైవ్ అంటే మొత్తం మీద ఆ వినియోగదారుడు ఎంత చెల్లించాలి టూ ఎయిట్ త్రీ ఫైవ్ ఇదొక చిన్న కరెక్షన్ చెక్ చేసుకోండి